ప్రాంతాలు కట్టడి చేయాలంటే లాక్డౌన్ ను కొనసాగించాల్సిందే అంటున్నారు డాక్టర్ మంచుకొండ రంగయ్య లాక్డౌన్ విషయంలో ఆలస్యంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్లే అమెరికా ఇటలీ వైరస్ తీవ్రత పెరిగిందని అభిప్రాయపడ్డారు ప్రస్తుతం అమెరికా కూడా లాక్డౌన్ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేస్తుందని చెప్పారు వైరస్ ప్రబలకుండా ఉండాలంటే వీలైనంత ఎక్కువ పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ లాక్డౌన్ ను ఖచ్చితంగా పాటించడమే ఉత్తమమైన మార్గమని చెప్పారు ఆయన నైన్త్ మార్చ్ రోజు వాళ్ళు మనకు లాక్డౌన్ చేస్తే ఆ రోజు కేసులు మొత్తం కేసులు ఏడు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కాగా వాళ్ళ డెత్ రేటు మూడు వందల అరవై ఆరు మాత్రమే ఈ రోజు వాళ్ళ డెత్ రేటు పదిహేడు వేల రెండు వందల పదకొండుకు చేరింది అట్లాగే స్పెయిన్ ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ రోజు వాళ్ళు లాక్డౌన్ డిక్లేర్ చేయగా ఆ రోజు కేసులు నమోదులైనాయి పదివేల కేసులు నమోదులైతే నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది మాత్రమే జరిపారు ఈ రోజుకు పదిహేను వేల ఐదు వందలు అంటే కనీసం నిలబడ కాలేదు అలాగే ఇరాన్ లో థర్టీన్త్ మార్చ్ రోజు లాక్డౌన్ చేయటం వల్ల వాళ్ళ పదివేల డెబ్బై ఐదు కేసులు నమోదు కాగా నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది కేసులు మాత్రమే చనిపోయాయి ఈ రోజుకు మూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై అలాగే యూకే ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ ఫ్రాన్స్ సెవెంటీన్త్ మార్చ్ ఆస్ట్రేలియా ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ ఇలా ప్రతిది కూడా అన్ని దేశాలు లాక్డౌన్ ఆర్ షట్ డౌన్ ఆర్ నేషనల్ గైడ్ లైన్స్ అన్ని పెట్టుకునే కూడా మార్చ్ మొదటి ఆఫ్టర్ నైన్త్ మార్చ్ తర్వాతనే మన ఇండియా కూడా లాక్డౌన్ డిక్లేర్ చేసిన మూడు వారాలు ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆఫ్ మార్చ్ ఆ రోజు కేసులు మనకు ఐదు వందల ఇరవై మూడు మాత్రమే ఉండే చనిపోయిన వారి సంఖ్య టెన్త్ కానీ ఈ రోజు మనకు ఇండియాలో ఆరు వేల ఆరు వందలు ఉంది చనిపోయిన వారి సంఖ్య నూట తొంభై తొమ్మిది చేరింది అంటే తప్పనిసరిగా మనకు ఈ లాక్డౌన్ పొడిగించి ఏదైతే నోటిఫైడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో దాన్ని సీల్ చేసి ఒకరిని బయటికి వెళ్లకుండా అంటే స్టే హెట్ హోమ్ అంతే అది గనక గనక మనం చేయగలిగితే మన రాష్ట్రాన్ని మన దేశాన్ని కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాము ముఖ్యంగా అమెరికా కూడా వాళ్ళు ట్వెల్త్ నవంబర్కు ఈస్టర్ రోజు ఎత్తివేయాలనుకున్నది వాళ్ళు పొడిగించారు ఇప్పటికి కూడా ఇంకా అమెరికాలో స్పష్టత లేదు ముప్పై రాష్ట్రాలు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వీళ్లకు యాభై రాష్ట్రాలలో యాభై రాష్ట్రాలలో కరోనా వ్యాధులు ఉన్నాయి ఇది చివరికి ఎలా అవుతుంది ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉన్న అమెరికా ఇటు చనిపోయే వారి సంఘ సంఖ్యలో కూడా అగ్రస్థానం అవుతుంది అని అనుకుంటున్నారు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ జాగ్రత్త పడి ఉంటే ఈ ఇలాంటి ప్రమాదానికి గురి కాకు ఉండ ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఏం డిక్లేర్ చేసిందంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీబడి ఎవరైనా బయటకు వస్తే మాస్క్ లేక కర్చీపు స్కార్ఫ్ తోటి కవర్ చేసుకోవాలి నోసుని అది తప్పనిసరి అని చెప్పారు కొన్ని దేశాలలో మాస్క్ లేకుండా కనుక బయటకు వస్తే ద షూటెడ్ సైట్ అటు కూడా పెట్టారు లేదా అరెస్ట్ అని పెట్టారు అంటే కేవలం మనకు సౌత్ కొరియాలో ఎందుకు తక్కువ వస్తున్నాయి కేసులు ఎందుకు తక్కువ వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళు ప్రతిరోజు టెస్టింగ్ 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 అంటే రోజుకు పదివేల మందికి టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆ టెస్ట్ చేయటం వల్ల స్క్రీనింగ్ ఇప్పుడు మన ప్రతి పేషెంట్ కూడా లక్షణాలతోటి బయటకు రాడు అటు ఇంకుబేషన్ పీరియడ్లో ఉండి లక్షణాలు కనుక బయటపడినప్పుడు కూడా వాళ్లకు టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ తెలుస్తుంది కానీ మన దగ్గర చేసేది ఏంది చాలా వరకు ఎవరికైతే అనుమానంగా ఉన్నదో ఎవరికైతే లక్షణాలు కల్పిస్తాయో వాళ్ళకి మాత్రమే టెస్ట్ చేస్తున్నాము తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ మందికి వ్యాధి రావడం కారణం ఏంటంటే హైలీ తిక్లేటెడ్ అండ్ హైలీ పాపులేటెడ్ అండ్ ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెట్రోస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టూరిస్ట్ వెహికల్స్ వల్ల ఇలాంటి ప్రమాదం జరిగింది తక్కువ సమయం ఎక్కువ ప్రమాదం జరిగింది అనుకుంటున్నారు అట్లాగే ఈ మధ్యన మనకు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అనే యాంటీ మలేరియా డ్రగ్ కూడా ప్రపంచంలోనే ఎక్కువగా తయారు చేయబడే మనకు మా హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అమెరికా కూడా పంపిస్తున్నారు పంపించారు ఇది ఈ చికిత్స విధానంలో వాడుతున్నారు చాలామంది దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది అని చెప్పి కొన్ని యూరోప్ దేశాలు తర్వాత అమెరికా కొందరు శాస్త్రవేత్తలు అనుకుంటున్నారు ఇప్పటికీ కూడా మనకు వీళ్ళు ఇంకెంతమంది చనిపోతారు పరిస్థితి ఏమై ఏమవుతుంది అని ఎవరు అంచనా వేయలేకపోతుండ్రు కానీ 